《甄嬛传》四只神奇发簪，你最想要哪个呢？这部剧不只有宫斗算计，嫔妃们的首饰也是好看的不得了。今天小李子就来带你们看看剧中的神奇四宝。第一个，凤凰流苏金步摇，这只金簪通体呈红色凤凰状，有金色镶边，凤嘴里嵌着珠帘短流苏。虽说看起来平平无奇，但却有大用处。这只步摇是太后赐给华妃的，原本是孝惠太后的，后来给了德妃，也就是剧中的太后，最后到了华妃手里。不难看出。这是一种身份地位的传递。最终，华妃找到太后，可不是单纯的看望，而是去告黑状的。四大爷斥巨资送给了甄嬛一双独一无二的蜀锦玉鞋，这华妃就不乐意了，立马打扮得十分朴素，去找太后告状。往日里大红大紫的衣裳也不穿了，天价的点翠首饰也不戴了，毕竟要去举报人家铺张浪费，自身先得宅清。看前期华妃去找太后说丽嫔疯了的事儿，不还是该怎么打扮就怎么打扮吗？可见没这方面讲究。最终太后。后听完华妃的告状词，立马二话没说，把自己头上的金步摇摘下来，赏赐给了他。这也是安抚华妃，让她知道，不管皇上多宠爱甄嬛，在自己心里，华妃的地位和皇后差不多。毕竟这步摇可是两任皇后用过的，身份摆在那儿了。第二个是赤金和合如意簪子，这只簪子也是太后的，她得知沈眉庄怀孕后，特地赐给眉庄的。你以为这是来自婆婆的偏爱吗？不不不不，全是心机。这只簪子是太后怀十四阿哥时代的，四大爷向来嫉妒老十四。太后把这样一个簪子给正德圣宠的眉庄，足见心思不纯。四大爷又是个小心眼的，看见这簪子咋能心情愉悦呢？长此以往，即使眉庄真有了皇子，也得遭到四大爷冷落。而且后宫嫔妃不知情的，就会嫉妒眉庄，就会对这位新晋宠妃下手。眉庄本来就被华妃等人嫉妒，如此一来就更危险了。后来太后还把簪子。修补了修补，给了甄嬛。甄嬛虽说表面应下，可心里晦气呀、啊。甄嬛戴上之后流产失宠，更是丢了面子。可见太后的东西没有那么好拿，轻则失去宠爱，重则小产丢娃呀。这里太后还说过，她在富察贵人有孕时，给了人家一个翡翠香珠的镯子。就这么看，富察小产也有太后的手笔吧？幸好这第三个不是出自太后之手了，不然小李子都觉得晦气。这第三个是凤穿芍药不摇，这是华妃赏给曹贵人的。单看这纯金打造的大首饰啊，不得不说是真奢侈呀！也难怪四大爷看见立马就知道是谁的东西。华妃也是凭借这个步摇以及曹贵人母女从中搭桥，再度复宠，不然她很可能回不了圆明园避暑。这么看来，这步摇也是大有功劳啊！最后一个就是咱环环特有的大玫瑰簪子了。甄嬛也是有些晦气在身上的。自从她有了这个簪子，不是生了孩子出宫受苦，就是真嫁倒台发配宁姑塔，想想就难过。但这也是四大爷沉。点点的爱，身份权力的象征，不然后期大权在握的甄嬛就不会再佩戴这个晦气的东西了。哎，这四个神奇发饰寄托的全是宫斗的小心思呀。